పాటలకు వచ్చేసరికి జిల్ జిల్ జిగేలు రాని చేశారు మీరు పూజ హెగ్డేరు దాని తర్వాత ఇప్పుడు నీలాంబరి అసలు ఇది మామూలు కాదు అలా వస్తే అప్పుడు అర్థమైంది నిజంగా కదా కదా జిగేల్ రాణికి నీలాంబరికి స్ట్రైట్ జిగేల్ రాణి నుంచి స్ట్రైట్ సెట్ కి ఆవిడ లంకా మనీ వేసుకుని పాయిస్ లుక్ నడుస్తా ఉంటే నాకే ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ పట్టింది కానీ ఆబ్వియస్లీ షీ ఇస్ సచ్ అ గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ షీ అండర్స్టూడ్ షివ్ గారు క్యారెక్టర్ సో వెల్ అండ్ చాలా ఈజీగా బ్లెండ్ అయిపోయి మేము చేసిన సీన్స్ అన్ని చాలా ఈజీగా బ్లెండ్ అయిపోయి చేసాం షీఈస్ అ ట్రెమెండస్ వెరీ గుడ్ యాసెట్ టు ఆర్ ఫిల్మ్ అది శివ్ గారి చాయిస్ అండ్ హీ వాజ్ వెరీ పర్సిస్టెంట్ అమ్మాయి చాలా బిజీగా ఉన్న టైంలో కూడా షీ లవ్ ద స్టోరీ సో మచ్ అండ్ షీ జంప్ ఇన్ టు ద ప్రాజెక్ట్ అండ్ సంగీత గారు కూడా ఇందులో ఒక అందమైన సిచ్యువేషన్లో టెంపుల్ టౌన్లో వచ్చి ఒక మంచి పాట పాడే పాత్ర అండి హుందాతనం ఉండాలి పెద్ద ఫిలాసఫీ ఉంది పాటలో హరికథ కలెక్షన్ లాంటిది బట్ అంటే అమ్మవారి స్వామివారి మధ్య వాళ్ళ రొమాంటిక్ లైఫ్ మీద పాట చెప్ప పాట చాలా మంచి సాహిత్యం అవును సో అంత చెప్పాలంటే చిన్న ఒక స్టేచర్ ఉండాలి ఆ మనిషికి చాలా హుందాతనం ఉండాలి అది ఫస్ట్ వెంటనే సంగీత గారు అనుకున్నాం షీఈ్ ఎ గుడ్ డాన్సర్ చాలా చాలా కళగా ఉన్నారు కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ చిరంజీవి గారు అంటేనే మాకు డాన్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే ఏ హావభావాన్ని అయినా ఎన్ని నవ ఆ నవరసాలని కూడా ఎంతో బాగా పండించే ఆర్టిస్ట్ అంటే తెలుగు ఆర్టిస్ట్ చిరంజీవి గారు మేము చూస్తున్నాం వాళ్ళని ఇప్పట్లో ఈ జన్ అలాంటిది డాన్స్ ఆయనతో మీరు చేయడం హౌ ఇస్ ఇట్ మణి గారు చాయిస్ అది శివ్ గారిదే హీ వాంటెడ్ దట్ వింటేజ్ సాంగ్స్ టోటల్గా ఫిల్మే ఒక వింటేజ్ చిరంజీవి గారు నేను మళ్ళీ చూస్తున్నాను ఈ మేము అది మార్కెటింగ్లో బల్లగుద్ది చెప్పినట్టు వీ వాంటెడ్ ద వింటేజ్ మ్యూజిక్ మణి శర్మ గారు దుమ్ము దులుపుతున్నారు కానీ ప్రజెంట్లో అండ్ వీ వాంటెడ్ దాట్ అండ్ చాలా చాలా చక్కగా ఇచ్చారు నెల్లంబరి ఇట్ వాస్ అ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ లాహే ఎన్ని సార్లు విన్నా లాహే లాహే ఎంత పెద్ద హిట్ అయింది అండ్ ఆఫ్ అఫ్ కోర్స్ మా ఇద్దరు సాంగ్ కూడా చాలా చాలా పెద్ద హిట్ అయింది అండ్ ప్రత్యేకంగా ఆయన బీట్స్ కానీ ఆయన ఆర్కెస్ట్రేషన్ చాలా హెవీగా ఉంటుంది మాకు అది విన్నప్పుడల్లా చిరుతప్పు నుంచి కానీ మా డాడీకి ఎన్నో సినిమాలుగా కొంచెం భయం వేస్తుంది గుండెల్లో ఇప్పుడు పొద్దునే సెట్కి వెళ్ళి ఏం చేయాలి ఈ మ్యూజిక్కి బట్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఆయనతో మేము ఎంత మంచి డాన్సర్స్ అని అన్నా నేను అది ఒప్పుకోను ఎందుకంటే ఆయన ముందు ఎవరు కాన్ కమ్ ఈవెన్ క్లోజ్ టు ఇట్ అండ్ చిరంజీవి గారు ఈజ్ నాట్ అబౌట్ జస్ట్ డాన్స్ మీరు చెప్పినట్టు చిరంజీవి గారు ఈజ్ అబౌట్ ఎవ్రీ ఫింగర్ టు ఎవ్రీ ఐ లెడ్ అండ్ చీక్స్ ఇంకా చెప్పాలంటే ఎక్కువ చెప్పాలంటే ఇయర్స్ కూడా డాన్స్ చేస్తాయండి ట్రూ సో లిటరలీ ఎవ్రీ ఇంచ్ ఆఫ్ హిమ్ ఈజ్ బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఏదో కాళ్ళు పేరు చేతులు ఉపేనట్టు కాదు ఇది సో అలాంటి వ్యక్తితో నేను పక్కన చేయడం అనేది నా గుండెల్లో ఎన్ని రైళ్ళు పెరిగినాయో నాకు తెలియదు అని శివ్ గారికి తెలియదు అది చాలా చక్కగా గుడ్ ఆర్టిస్ట్ మేము అది కవర్ చేసి ముందుకు వచ్చాం బట్ ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫికల్ట్ నా ఉత్తరా చాంట్లు పట్టేది ఎందుకు పడుతుందో తెలియదు ఆయన నేను పదిసార్లు రిహర్సల్ చేసుకుంటేనే ఉండేవాడిని ఎందుకంటే ఆయనతో ఎక్కువసేపు ఎక్కువసార్లు నేను చేయకూడదు నేను చేస్తే ఆయన కూడా అదే స్టెప్ మళ్ళీ చేయాలి కదా నాతో ఇబ్బంది పెట్టాలి ఇబ్బంది పెట్టాలని చిరంజీవి గారు ఆల్మోస్ట్ అలాగే కూర్చునేవారు డాడ్ అలాగే చూస్తూ ఉండేవారు నన్ను ఏంటి ఇటు ఎందుకు అంత సేఫ్ చేస్తున్నాడు ఎన్నిసార్లు చేస్తున్నాడు అని ఏ డామినేట్ చేద్దామని చూస్తున్నారా అనేవారు but it was an i feast for my mother more mm. than me i could see that happiness on my right. mother mm. first time uh, manne sugar talk idi you know chepparu okate sari nenu daddy kalsi cheyadam anedi okate ittaithe ma iddar parents sir ma iddar mothers kuda set lo kuchuni vaallu kuda koncham chinna poti poti ga chustunnaru mamalni naa koduku baa chestunnadu nee koduku baa chestunnadu adi 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 ma nanamki ma mummy ki ekku lekapoyina ma nanamki ekku మా కొడుకు మా కొడుకు వాళ్ళే కదా వీడు ఉన్నాడండి అదేంటండి మా కొడుకు కూడా బాగా నిలగొట్టుకున్నాడు కదా అదే పెట్టుకున్నాడు కదా అండి సో అంత ఉంటుంది మా నాన్నకి మా మదర్ కాంపిటీషన్ బట్ ఆబ్వియస్లీ టుగెదర్ అది లేకుండా జుగల్బందీ లాగా ఎక్కువ లేకుండా ఇద్దరం కలిసి చేసిన స్టెప్స్ ఎక్కువ టూ పవర్ఫుల్ విమెన్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఆర్ వాచింగ్ టూ సూపర్ స్టార్ వెరీ రేర్ మూమెంట్ కదండి అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టూ అంటే ఇద్దరు ఫాదర్ అండ్ సన్ రియల్ ఫాదర్ అండ్ సన్ 
సూపర్ స్టార్డమ్లో ఉన్నప్పుడు కలిసి సినిమా చేసిన దాఖలాలు నాకు తెలిసి లేవు ఇప్పుడు భారతదేశం మొత్తంలో లేవు కరెక్టే అత్యక్త కాకపోతే ఎక్కడా లేదు అసలు క్యారెక్టర్లు చేసి ఉండొచ్చు కానీ బట్ బోత్ అట్ దేర్ పీక్స్ సూపర్ స్టార్డమ్ ఉంటూ ఇద్దరు చేసిన ఫాదర్ అండ్ సన్ ఎక్కడ లేరు చిరంజీవి గారికి అండ్ చిరంజీవి గారు అమ్మగారు చిరణ్ గారు అమ్మగారు కలిసి మళ్ళీ అది చూడటం నిజంగా అది వెరీ బ్యూటిఫుల్ నిజంగా ఆల్ థ్యాంక్స్ టు షో గారు నేను ఉన్నారని చెప్పట్లేదు నిజంగా సార్ థ్యాంక్ యూ అంటే అది చిన్న పదిహేను నిమిషాలు క్యామియో నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్ ఫ్లెజ్ సెకండ్ హాఫ్ క్యారెక్టర్లో ఆయన నాకు అంత పెద్ద క్యారెక్టర్ ఇచ్చినందుకు హోల్ ఫ్యామిలీ తరఫున ఐఎమ్ థ్యాంక్ యూ సార్ దాంతో ఒక సాంగ్ కూడా ఇచ్చారు నాకు అంటే వీళ్ళిద్దరిని పిక్చరైజ్ చేయడం అన్నది చాలా నాకు అనిపిస్తుంది ఒక కష్టమైన పని ఒక సినిమాటోగ్రాఫర్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీగా లైట్ ఎక్కువైందా ఓకే సార్ మెగా స్టార్ ఈయనకి లైట్ ఎక్కువైందా ఇది బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలా అది బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలా నాకు తెలిసి ఆయనకి చాలా కష్టమే ఉంటుంది కదా లక్కీగా తిరు గారికి ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కెమెరామెన్ వెరీ ప్యాషనేట్ బాగా సినిమా అంటే పిచ్చి ఇంకా సినిమా అక్కడే సో చిరంజీవి గారికి అంత ప్యాషన్ తిరుగు అలాగే ఉంటుంది సాయంత్రం అయినా సరే నైట్ అయినా అక్కడే ఆ సినిమా గురించి రేపు మార్నింగ్ ఏంటి ఎలా లైటింగ్ ఎలా చేద్దాం ఆ గోల్లోనే ఉంటారు సో ఎంత ఎంత కష్టమైన ప్రాసెస్ అయితే ఇంకా అంత ఎంజాయ్ చేస్తాడు ఆయన సో ఆ ఇబ్బంది లేదు అండ్ దట్ టు అంటే పైగా చిరంజీవి గారు లాంటి యాక్టర్ ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఈజీ కొంచెం బికాస్ చిరంజీవి గారికి నూట యాభై సినిమాలు చేసిన తర్వాత హీ నోస్ అబౌట్ లైటింగ్ కెమెరా మూమెంట్స్ కూడా తెలుసు సో హీల్ ఫేవర్ ద డిఓపి టీమ్ ఆల్సో వాళ్ళకి ఎక్కడెక్కడ ఇబ్బందులు జరుగుతున్నాయి సో అంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న యాక్టర్ ఆయన సో టు బి వెరీ హానెస్ట్ అంటే అందరు కలెక్ట్ అయ్యే ఫుడ్ చిరంజీవి గారు అండ్ లాంటి యాక్టర్ ఉన్నప్పుడు ద రిమైనింగ్ క్రూకి ఈజీ అవుద్ది బికాస్ హీ నోస్ అబౌట్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ చిన్న చిన్న కూడా వాళ్ళకి ఏదో అక్కడ ఇబ్బంది ఉంది దాన్ని ఈజీగా ఓవర్కమ్ చేసి ఆయన సైడ్ నుంచి ఏదో చేయగలరు సో అలాంటి ఉన్నప్పుడు అంత బెస్ట్ కెమెరామెన్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ పేషెన్స్ లెవెల్ చెప్పండి నాన్నగారు పేషెన్స్ లెవెల్ ఎలా ఉంటుంది టూ హండ్రెడ్ వన్ హండ్రెడ్ మీతో కంపేర్ చేస్తే త్రీ హండ్రెడ్ వన్ హండ్రెడ్ అసలు ఆయన పేషెన్స్ ఇదంతే అసలు విసుగు విసుగు ఉండదు అంటే ఇష్టమైన పని చేసినప్పుడు అమ్మా నిజంగా ఆ పేషెన్స్ లెవెల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలియదు అది అది అంతే ఇట్స్ ఇన్ బాండ్ ఆయనకి సినిమా అంటే ప్రాణం కాబట్టి ఆ పేషెన్స్ ఇంట్లో కూడా కొన్నిసార్లు లేని పేషెన్స్ మాకు సినిమా సెట్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది అసలు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్లు కూడా చెప్తారు వాళ్ళు తప్పు చేస్తున్నప్పుడు హాపి టక్కన లే లేదు నేను వెళ్తా ఉంటే మీరు ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని జూనియర్ యాక్టర్ వాళ్ళు కంగారు పడి ఉంటారు నేను లేచి పరిగెత్తుకుని రావాలి అంటే ఆయన చెప్పేస్తున్నారు పాప జూనియర్ ఆర్టిస్టులు కదా అసలు అక్కడ కూర్చోమ్మా దానికి ఎందుకు రావడం మన అని అనేసుకుంటారు కదా అది మనది అంత సినిమా ప్రపంచం మీరు చెప్పండి యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ యాజ్ అక్టర్ రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం ఎలా అంటారు ఒక సెట్ మీరు సత్యం చెప్పాలంటే నేను ప్రొడ్యూసర్గా పెద్ద వరి అవ్వలేదు దట్ ఈస్ వై వి హ్యావ్ షుగర్ హ్యాస్ టేకన్ లాట్ ఆఫ్ దట్ బర్డన్ టు మేక్ ఇట్ మోస్ట్ వైబుల్ ఫిలిం ఫర్ నరంజన్ గారు అండ్ మీ అది పోతే నరంజన్ గారు టీమ్ వాజ్ దేర్ నరంజన్ గారు వాజ్ దేర్ త్రూ అవుట్ అండ్ హీ మేడ్ ఇట్ లుక్ లైక్ అసలు నేను ప్రొడ్యూసరేనా కాదా నాకు డౌట్ వచ్చేది అప్పుడప్పుడు నేను కదా ప్రొడ్యూసరే కదా అని మధ్య మధ్యలో అడిగేవాడు అంటే నాకు ఏం పని లేదు సో దట్ ఐ కుడ్ కంప్లీట్లీ ఫోకస్ ఆన్ మై యాక్టింగ్ ఇన్ ఆర్ఆర్ఆర్ కానీ ఆచార్య కానీ ఐ కుడ్ కంప్లీట్లీ ఫోకస్ ఏ మాత్రం నేను దృష్టి దాని మీద పెట్టలేదు ఇట్స్ అ గ్రేట్ పార్ట్నర్ దొరికారు నాకు అంతే అండ్ డబ్బింగ్ విషయం మిమ్మల్ని అడుగుతాను ఇట్స్ అ వెరీ పర్సనల్ క్వశ్చన్ ఒకసారి నాన్నగారు ఎలా చేస్తారు చెప్పండి ఓకే ఇప్పుడు నేను తీసుకుంటాను డబ్బింగ్ చేసుకుంటాను కాదు ఒక డైలాగ్ సినిమాలో మీరు చూడండి దెర్ ఇస్ వన్ డైలాగ్ ఇట్స్ బోత్ ఆఫ్ అస్ హ్యావ్ టు సే ఆ డైలాగ్ నాకు స్వచ్ఛంగా అదే కొంచెం సంస్కృతంలో ఏదో ఉంటుంది మీరు చూస్తారు కొంచెం బుకిష్ తెలుగు బుకిష్ టైప్లో అది నాకు చిన్న పాయింట్ నాకు ఏదో దొరకట్లేదు అండ్ డెఫినెట్లీ ఆయన చెప్పడం ఆయన చెప్పచ్చు కానీ బట్ ఐ ఆస్ట్ ఒకసారి అది ప్లే చేయండి అనగానే 
ఇమ్మీడియట్ దాన్ని మిమిక్రీ ఇలా జస్ట్ రీప్లేడ్ ఇట్ రీప్లే చేసి నేను చెప్పేసరికి అది టక్కన వచ్చేసింది అది సో ఈజీ సో డబ్బింగ్ ఒక వన్ డేలో అయిపోయింది అది సరే ఇట్స్ ఏ పోయం అనమాట అది తెలుగు పద్యంలా ఉంటుంది అది అది ఇలా సరే లాస్ట్లో చెప్దామండి టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా అన్నారు డబ్బింగ్ అంతా అయిపోయింది సాయంత్రానికి ఈవినింగ్కి డబ్బింగ్ అయిన తర్వాత లాస్ట్లో ఆ పోయం సరే ఇఫ్ ఇట్ టేక్స్ టైం రేపు మార్నింగ్ అనుకున్నాం మీరు నంబరు ఎగ్జాక్ట్ ఫిఫ్త్ మినిట్కి ఆ పోయం కూడా అయిపోయింది అంటే ఆ ఫ్లో మొత్తం అందుకునేసరికి సో వీ ర్యాప్డ్ అప్ ద ఎంటైర్ డబ్బింగ్ ఇన్ ఎ డే సిక్స్ అవర్స్లో వితౌట్ బ్రేక్ ఆల్మోస్ట్ వితౌట్ బ్రేక్ బ్రేక్ ఫర్ లంచ్ అంటే తినేసి లోపలికి వచ్చేసాం అంటే ఇట్ వాస్ సో ఇంట్రెస్టింగ్ ద హోల్ ఫ్లో ఆఫ్ ద స్టోరీ నాకు ఆశ ఏంటంటే ఈ డబ్బింగ్ ఫ్లోలో నేను సినిమా కూడా చూసేచ్చాను పనులు పని ఇది కూడా అయిపోయిందని నేను తిరిగి వెంటనే లోపలికి వచ్చేసాను బ్రేక్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇంటర్వెల్ ఇచ్చి లోపలికి వస్తారు చూడండి పాప్కోన్ కూడా అలాగా ఆసక్తి ఉంటుంది నా ఇప్పుడు ఫస్ట్ డే సినిమాకి తీసుకెళ్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు మీ బామ్మగారిని బామ్మగారు అంటే నానమ్మ అంటారు మీరు నానమ్మ నానమ్మ మీ నానమ్మ గారిని అమ్మగారిని అందరినీ కూర్చోబెట్టి థియేటర్లో చూడాలని ఒక ఫీల్ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు డెఫినెట్గా ఉందండి దిస్ ఇస్ వన్ ఫిల్మ్ ఐ వాంట్ సి విత్ మై నానమ్మ గారితో అమ్మ అటు డాడీ ఇటు నేను ఇది చూడాలి నేను దట్ విల్ బి మా ఎవరికి ఏం పోటీ ఉండదు కాదు మా నానమ్మ ఉండదు ఏం సురేఖ మావాడు ఎలా చేసి చూడు చూడు గుచ్చుతా ఉంటుంది ఇంకా మా అమ్మని అది చూడాలి ఒకసారి బికాస్ మా తాత గారు లాస్ట్ చూసిన సినిమా అండి ఆల్మోస్ట్ వీల్ చైర్లో చిరుత దాని తర్వాత మా తాత గారు అసలు చూడలేదు ఇంకా అల్లు రామలింగ గారు అయితే అది కూడా చూడలేదు సో నాకు మిగిలిన మా నాన్న నానమ్మ అమ్మమ్మ so mm. it is very very uh, i'm blessed to have them both be here adi god ayana avadu koduku ma nanna gar tho chestu undaga aa cinema avadi chuddam anedi it is adi uh, i can't i'm just blessed <laughs> i know all the women sitting and we yeah. run at corners lo men valan catch chestu shoot yeah, yeah. <laughs> take a picture <laughs> yes absolutely absolutely chala chala man nice andi mem wait chestunnam cinema kosam aacharya kosam చూసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం అంతా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ మాట్లాడదాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ మీ టైంకి అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ మీ ఇద్దరికి కూడా అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫార్వర్డ్